Sì, beh, avere un alieno come guida fin da piccolo aiuta in tante cose, se, facili, se ti facilita la vita in quasi tutto lo stato, tutte le cose che vuoi tu, però questi dopo non si sa che cazzo vogliono farsi alieni, ma te lo presento, ecco. Cose a livello di lore della razza Yaucha, creando non pochi problemi di continuità e di coerenza in generale. Soprattutto quando la Fox, per mere ragioni economiche, ha avuto la brillante idea di unire il franchise Predator a quello di Alien, creando un paio di spin-off a parte. In questo video cerco... Non lo so se conviene avercelo questo qua, questo è pericoloso bro, questo è troppo pericoloso. È pericoloso. Cioè, tenere, a tenere testa a questo devi essere forte, se no questo qua ti, ti supera, frate. Devi, essere, devi stare al passo, devi stare. Gusto e di ancora più difficile spiegazione. Partiamo quindi dal primo iconico film che ha dato il via all'epopea degli alieni cacciatori, ossia Predator, pellicola appunto del 1987 che vede nel cast il mitico... Però ti rendono più forti perché ti allenano e ti diventi più forte ogni giorno. In questo film che a mio avviso resta palesemente il serie, facciamo la conoscenza con il tipico Yauccia maschio. Le femmine sono un piccolo mistero. Infatti le femmine non ci sta mai barco dino. Sembra tirare seghe, che cazzo è sti alieni? Bizzarre mascelle e di una sorta di capelli in stile dreadlocks. In realtà si tratta di corpi tubolari usati per orientarsi. Fottuto bastardo, ma che vuoi tra mia vita, oh coglione? Il design della creatura era parecchio differente, visto che la sceneggiatura del film subì molteplici modifiche. Prima era stato pensato umanoide con la pelle quasi trasparente, poi si virò verso un design da insetto con tanto di prova costume eseguito. <ride> Ma sicuramente non l'ho chiesta io sta cosa. Il design venne poi scartato. Alla fine si giunse all'aspetto diciamo definitivo ideato da Stan Winston, il quale conosceva Arnold Schwarzenegger visto che avevano lavorato insieme in Terminator. Ed ecco quindi il nostro Predator dall'aspetto iconico. Mio Dio, sei un po' Lo so, porca. Della serie ci viene mostrata la dignità preferita di questi spietati alieni. Sì, poi tante cose strane, tipo quando dormo mi sento toccato. Non so se uno scopo un'aliena o un alieno. Succedono cose strane. Mi succedono purtroppo. Mi sento toccato. Me ne vengo senza non si capisce un cazzo. 